Friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like. Willkommen zurück im Laufblock. Heute wieder Basislauf. Ich habe gestern einen Schwellenlauf gemacht. Den habe ich mal ohne Kamera gemacht. Und ja, so langsam kommt die Fitness zurück. Der Schwellenlauf hat wunderbar funktioniert. Ich konnte die Zeiten alle einhalten. Und ich bin, finde mich jetzt auch im Formaufbau. Aktuell ist also alles auf positivem Weg. Ich hole jetzt wieder die Jani ab. Die habt ihr schon letztes Mal kennengelernt. Mit der mache ich gerne die Basisläufe. Da kann man sich ein bisschen unterhalten. Und es lenkt ein bisschen ab. So, jetzt sind wir wieder schön am Laufen. Schön entlang der A5. Hast du schön ausgesucht. Ja. ja. Genau, Basislauf, wie schon angesprochen. Entspannte 6,59 laufen wir gerade. Ich habe auch noch gar nicht gejammert, gell? Eigentlich nur seit wir zu Hause los sind, ja. <lacht> ja, ich merke, ich merke mein Laufen gestern ein bisschen. Aber Gott, muss doch durch. So, wir haben jetzt knapp vier Kilo. Boah, boah, das waren die Mücken. Ja. So, wir haben jetzt knapp vier Kilometer hinter uns. Und beide sind nicht so wirklich fit. Was hast du gemacht? HIT. HIT, ja. Sag mal, ich hit oder HIT? Ich überlege jetzt mal, wie das heißt. Okay. Ich glaube, kannst beides sagen. Irgendwie rumgehüpft. Ja. ja. Genau, also entsprechend sind wir voll im Eimer. Und motivieren uns jetzt gegenseitig nicht so wirklich. <lacht> wir sind eigentlich dabei, wer am besten jammern kann. Sehr förderlich. Ich glaube, du gewinnst. Wir <lacht> Danke. Wir sollten an unserer Motivationsschiene arbeiten. Ja. Es gibt nur Herausforderungen, keine. Wie mal. Vielleicht kann sich ja mal so ein Motivationscoach melden bei uns. Ja, genau. Also melde dich, schreib es in die Kommentare. Ja. Aber wir haben es wirklich mehr. Nee. Doch. Nicht so viel wie du. Ach, geht fort. It's supposed to feel Tell me when it's over I got some place that I gotta be It won't leave Kleine Shoppingtour am städtischen Eierautomat Ganz dezent und klein <lacht> Geschafft 7,37 Kilometer Also auf meine Uhr 7,7 auf meiner Uhr Sie hat irgendwas von 8 geschwafelt Ja, also Ja gut, ich habe ja auch ein bisschen später gestartet Aber trotzdem ja. Genau, wir fühlen uns perfekt, wir sind richtig super motiviert, richtig gut drauf, ne? wir, haben, ja. wir fühlen uns wirklich gut. Ne? Wir haben jetzt am Ende auch gar nicht mehr gejammert. Wir haben nicht mehr gejammert, genau, wir haben noch geheult. <lacht> <lacht> ja, ich glaube wir freuen uns beides ja. aufs Sofa. Ne? Ja. ja. Genau. Und du hast noch hier, machst du noch ein paar Spiegeleier? Ja. ja. ja? ja. Also es gibt ja morgen, gibt's morgen Kuchen, kann ich morgen bei dir klingeln? Ja, klar. Gut? Kein Kuchen. Eier gibt's. Eier gibt's, Eier. okay. Gut, dann sage ich mal Tschüss und ja, bis zum nächsten Schnitt. Ja, willkommen heute zurück. Wir haben heute Samstag und mit der Anni war ich Montag laufen. Oh, ich habe die ganze Woche nicht geschafft, laufen zu gehen. Beziehungsweise, ja, ich war irgendwie nicht motiviert. Richtig down, richtig müde. Ich konnte die ganze Zeit nur schlafen. Keine Ahnung, was los war. Das Wetter ist auch ein bisschen drückend, tatsächlich. Und ja, jetzt gehe ich mal entspannt laufen. Heute einen ruhigen Lauf, wieder Basislauf und es fliegen hier extrem viele Pollen. Ja, warum laufe ich so viele Basisläufe? Erstmal mache ich den Trainingsvorschlag von Garmin und es ist ja auch wichtig, sein Basistraining zu machen. Und wenn man trainiert, ist eigentlich ja, der Hauptbärenanteil ist Basislauf, um einfach die Grundfitness zu trainieren und diese auszubauen. Ja. Das mache ich heute. Ich befinde mich auch wieder in meiner alltäglichen Hausrunde. Ja, und ich teste auch gerade von Coros den Pott. Also da laufe ich gerade mit dem Pott und sammle ein paar Daten. Detailliert und besser Datenmaterial gibt es dann mit dem Video. Aber es ist so drückend. Also unglaublich. Boah. Heute ist auch Gewitter angesagt. Can master the art and the thing is that these 
So, ihr seht richtig, ich bin gerade am Spazieren, wie es so schön bei Chorus heißt, oder Gehen, wie es bei Garmin heißt. Ich musste abbrechen, ich habe jetzt über 170er Puls, gerade mal 4 Kilometer. Und ähm, ich habe das Wetter tatsächlich unterschätzt. Ich habe kein Wasser dabei, ganz trockenen Mund, ganz schummerig gewesen gerade. Und ich habe eine Bitte an euch, falls euch das auch mal so geht und ihr merkt, oh, ich komme an meine Grenzen, brecht lieber ab, lauft das Stück das heim. Es bringt keinem was, wenn ihr dann irgendwo im Graben liegt und, keine Ahnung, Herzkasper bekommt oder wie man das bei uns immer sagt. Ja, das bringt alle nichts und bringt deiner Gesundheit nichts. Am nächsten Tag sieht es dann schon wieder ganz anders aus. Ich habe auch morgen vor zu laufen, von daher alles gut. Dann mache ich jetzt einmal einen schönen Spaziergang draußen. Zu einer kleinen Wochenzusammenfassung. Generell war die Woche etwas, wie gesagt, durchwachsen. Das hat ja am Montag schon mit richtig gut Motivation angefangen und hat sich eigentlich die Woche durchgesetzt. Es ist aber kein Motivationsproblem tatsächlich, sondern einfach so ein körperliches Ding. Was kommt schon wieder Züge? Gut. Dann war ich auch noch ein bisschen frustriert, was Garmin angeht. Ich habe ja die Vorrunner-Uhren schon früh angefragt und ähm, also einfach nur mit dem, ich wusste nicht, dass sie jetzt da rauskommen an dem Tag. Alle Gerüchte waren ja so verdichtend, dass da äh, ja, die ganzen Uhren erschienen sind und hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich warte immer noch auf meine Bestellung. Heute haben wir Samstag, aber im dritten oder im vierten. Naja, einer von den beiden Tagen haben wir. <lacht> und ähm, ja, ich hätte die Uhr halt schon gern früher gehabt, um das ja früh zu zeigen, um einfach auch gut dran zu sein, um neue Leute zu erreichen. Hat leider nicht geklappt, das hat mich auch ein bisschen frustriert die Woche. Aber so ist es halt manchmal im Leben. Einfach das Beste draus machen, wird schon klappen. Ja, dennoch möchte ich noch zwei, drei Worte zu den Garmin-Uhren sagen. Jetzt rein aus den Datenblättern heraus, ich, ich habe es noch nicht vor mir liegen. Also die 955 und die 255 wird auf jeden Fall auf meinem Kanal erscheinen. Wie gesagt, dauert einen Moment. Aber trotzdem habe ich schon mal so ein paar Gedanken dazu. Ich werde auch mal ein Video zu den ganzen Garmin-Sachen machen. Sei es von der Qualität, das habe ich schon angekündigt, als auch von der Produktpolitik. Weil ich muss echt sagen, ich finde es jetzt schon ein starkes Stück, was Garmin da gemacht hat. Die haben ja eine 255er Vorrang herausgebracht. Für ein bisschen was über 300 Euro, 350 Euro glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig hinsinne. Für die Nicht-Musik-Variante. Da muss man sich echt fragen, ob die 50 Euro für mehr Musik sich auch lohnen. Aber das dann jedem selber überlassen. Also ich nutze es kaum bis gar nicht. Und ähm, für mich ist auf jeden Fall die Nicht-Musik-Variante auf dem Weg. Die Produktpolitik doch sehr fragwürdig ist, weil wir haben jetzt wie gesagt die Forerunner 255 und mit Multiband GPS und mit einer wirklich sehr guten Ausstattung, also softwaretechnisch ist da ja fast alles dabei, was man sich wünscht. Ein weiterer Punkt ist dann das Multiband GPS und das finde ich dann doch irgendwie stark. Ähm, da fühlt sich doch eigentlich jeder, ich sag mal, Käufer der Apex im Low-Bereich oder im Standardbereich und im Phoenix-Standardbereich, also was Standard natürlich immer noch teuer. Äh, doch ein wenig verarscht oder sehe ich das falsch, weil ich kriege jetzt für 349 Euro eine super Vorrunner Uhr, also die ist preisleistungsmäßig für Garmin Verhältnisse, wirklich top, also kann man nicht sagen für das, was man bekommt, wow. das Schlaftracking, das Bessere und äh, noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel die Plan, das sind ja so ein paar Software Sachen, die kann man updaten, ich bin mal gespannt, ob ein Update kommt, ich habe noch keins gekriegt auf meiner Phoenix Uhr und auf meiner Apex Uhr, also das heißt sowohl Marathonvorbereitung oder was man da machen kann, für den wir uns interessiert natürlich, als auch das bessere Schlaftracking etc. Das haben wir alles noch nicht auf den neuen Uhren, auf den teureren, auf die Premium-Uhren muss man sagen. Das sind ja oben im Spitzenklassenbereich und das finde ich doch echt schwach. Jetzt kann man vielleicht noch mutmaßen, dass die Produkte Phoenix und Apex eigentlich hätte letztes Jahr entscheiden sollen, aber durch Pandemie, Lieferprobleme und so weiter das Ganze sich vielleicht verzögert hat um über ein Jahr. Das mag vielleicht sein, dann wird man sagen, okay, ein Jahr dazwischen. Aber wir bewegen uns ja jetzt im gleichen Jahr und es sind ein paar Monate dazwischen. Ich meine, auch was Garmin alles released hat in den letzten fünf Monaten, sechs Monaten, ist ja schon ordentlich. Und ich denke mal, wir sind noch nicht am Ende. Die Edge-Geräte, könnte ich mir vorstellen, können auch noch dieses Jahr kommen. Bei den Uhren bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir durch sind. Aber ähm, ja, das finde ich dann doch irgendwie sehr fraglich und vor allem auch so ein bisschen den Kunden vor den Kopf gestoßen. Und zwar dem Kunden, der sich die teure Premium-Uhr gekauft hat und nicht die... Anführungszeichen günstigere Vorrunner Uhr. Ist ja nicht alles schlecht, sie haben ja auch gute Produkte, aber auch wenn man Marktführer ist, muss man die Kunden ja nicht so vor den Kopf stoßen, finde ich zumindest. Ja, das war diese Woche ein bisschen deprimierenderer Blog, ähm, auch sehr kurz. Ich habe jetzt nicht so viel gezeigt in YouTube, ich habe jetzt einige Videos gedreht. Ich habe zum Stride, ich habe endlich hier an der Phoenix den Stride verbunden, yay, und an der Apex. Das habe ich jetzt Video gedreht. Ich drehe jetzt noch das Edge Video mit dem Wahoo gerade, beziehungsweise schneide es gerade. Und dann kommt noch was zum Solartest, den schneide ich auch. Der soll dann auch nächste Woche kommen. Ich denke mal, das würde ich nächste Woche machen. Ja, und wird da auch ein bisschen 
mein Fazit zu sagen, ob es das Ganze lohnt mit Solar oder nicht Solar. Das ist auch ein sehr interessantes Ergebnis, was da rauskommt. Dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt dann gut in Pfingstmontag rein. Kurze Woche ist immer schön. Kann man sich dran gewöhnen. <lacht> Schlimm wird es wieder, wenn die Wochen kommen, wo dann das Ganze wieder normal läuft. Ja, wie gesagt, genießt die Zeit. Wenn das Ganze gefallen hat, auch wenn es relativ kurz war, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auch freuen, dich hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Und wünsche alles Gute, bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.